今那边来了一个新人，好几个师兄都跟我打听他。有新人？我怎么不知道呢？就是那个头发黑长直、大眼睛的女孩，头戴可爱的帽子，咔，大长腿。我要去实验室呀，我最近真的很忙，你先去工作吧。你们回来啦？你是潘月然？你化妆了？嗯。要出门吗？对呀，我最近比较忙，所以就不回来住啦。头发黑长直，大眼睛，头戴可爱的帽子，大长腿。你说的是谭月然？他的打扮，他说谎话的样子，他的一举一动都很奇怪，皮笑肉不笑的。明明是拎着行李出门，却对电话里的人说是去做实验。以前的谭月然吧，虽然阴沉沉的，但人不坏。现在这个谭月然，总觉得怪怪的。不过喜欢他的男生倒是多了不少，好几个人跟我打听他的情况呢。哎，才淼是绿茶？不，我觉得是一种表演型人格。那所以你是因为他前后变化大，才觉得他会出事儿呗？他是因为出事了，所以前后变化才大的。他不是做了心脏移植手术吗？我们都觉得他被他那个心脏的前主人控制了。这什么研究生啊，还鬼哪跟哪儿啊！哎呀，你是唯物主义，别人不一定啊。像我就怕鬼，我从小就在殡仪馆，要是有鬼的话，我就第一个收。你外号就是小阎王，鬼都怕你，好不好？哎，行吧。那现在怎么办？找谭元的主治医生约见他。嗯，我一会儿就给樊主任打个电话聊一聊。就是周日那个拍摄，我可能去不了了。哎、嗯，放心，我的地盘我盯着。OK。来。放松，好，保持全身放松，不要害怕睡过去啊，睡过去了也没关系。哎，谁让你睡过去了？你这里真是太舒服了，一个人睡也是睡，两个人睡也是睡，你就这了他，你不用管我了。来来来，赶快出去，要不是你睡觉这点，起来起来起我这治疗呢，快出去出去，我也需要治疗。大哥，你出去，我也需要治治疗。心理医生都这么暴躁的吗？什么态度？又来偷样本了？偷什么样本？你就是那个帅哥的朋友吧？金小鱼约会的那个。关于那个男的，金小鱼跟你说什么了？他什么都没说，所以我更担心。哦，那就好。自我介绍一下，我呢叫刀瑞峰，英文名叫威廉。金小鱼他叫我威哥。给你一个机会，你也可以这么叫。金小鱼呢是不会叫你威哥的，他要是能叫你威廉就不错。你好，我叫陈蔚兰，很高兴认识你。等一下，你有没有抢过她男朋友？没有啊。她有没有抢过你男朋友？嗯
？没有啊。那就不算闺蜜，很高兴认识你。我现在更确定，金小鱼是绝对不会叫你威哥了。嗯庶子不足谋也，难成大事。你还说呢？你当年你跑的鞋子都飞了。我那不是，哎，听说徐姐来了，在干活呢。我跟你讲，每次徐姐过来，我都浑身颤抖。她一来，准有大事。这么丑，她能受得了吗？我这辈子就佩服两个人，一个是二院的老程主任，一个是刑侦队的徐姐，一个急救科女主任，一个女法医。哎，徐姐也说过，特别佩服你。真的假的？徐姐这么说我吗？嗯，小小年纪，遗体整容组扛把子。哎呀，说的我心花怒放的。哎，那什么，徐姐在哪儿？我去给她打下手啊！哎，你等一会儿，等会儿，还轮不到你。为什么呀？媳妇出来了，平时徐姐来她都躲男厕所，这回怎么自己送上门了？这不是最近博士姑娘没回她微信，化悲分为工作，上头了。又是那个谭元，别溜达了，还早着呢，过来坐会儿。哎，你这是治疗失败了？怎么这么聪明啊？我都放弃治疗了，这种地方不适合我。我等我朋友出来，你呢？你来干嘛？我找这儿的樊主任有点事情、啊。你那位朋友大概还需要多久能好啊？这个问题太沉重了，估计这一生都好不了。伤痛比较大。我问的是这次的诊断时间。啊。一会儿一会儿一会儿就出来了。你跟金小鱼认识很久了？我跟他认识二十年了。二十年？我看你只有十六岁，貌美如花的。哦，浮夸。不过我很开心。开心就好，人生最重要的就是开心。不过的确有二十年了。以前呢，金小鱼是我妈妈的病人，后来我当了医生，他就成了我的病人了。明白。老客户，我也希望他能有老的那一天，越老越好。来，我们拍几张啊 ？OK，OK，OK，、okay, okay, okay, 再来几张，再来几张。怎么了？你们俩眉来眼去的，你胡说什么呢？什么眉来眼去的？哎，我跟你们讲，现在法医在做高伏解剖，臭到人神共愤，千万不要去。法医，高伏解剖，我们去看看啊。好呀，哎，等一下，我给你们买的饮料。哎，不要，算了，带他们去吧。嗯。那，谢谢。谭月然。跟傅亮的事，程月兰都跟我说了。你刚才一直盯着他看，是不是想跟他聊聊？你说实话，你是不是有读心术？你的心思都写在脸上了，还用得着读心吗？那我怎么办呀？我肯定要跟他说的呀。只能做心理干预吧。等程月兰跟心理医生沟通完，再看看要不要跟他说。而且，即便要跟他说。也不能由你去说，明白吗？明白。怎么，不甘心啊？我只是不明白，为什么不遵守规矩的人都能得偿所愿，遵守规矩的人就要活得憋屈？凭什么？因为我们做正确的事情，并不是为了得到什么好处。因为正确的事，就只是正确的事，仅此。你可真是个大善人
赠酒家属，旁边那个就是谭元。麻烦你哥帮我查个人。我这次来找樊主任呢，是因为那个患者是他的病人，然后可能我需要咨询他一些东西做心理干预。医生，我问你，这个樊主任一年前是不是给一个患者做过心理治疗？嗯、他叫什么？这我就不能告诉你了。威廉姆，我哥说。你说什么了？他不是金小鱼的朋友，怎么会在这儿？我哪知道他怎么会在这儿？你哥发现什么了？我哥说，他发现了一些新东西。什么东西啊？啊！人、菜、饮、大，说的就你们这几个，没有这个心理素质，干嘛逞这个能啊？来，喝点水。人类嘛，总是喜欢探究一些新鲜刺激的事物。这高腐尸体怎么有新鲜的呀？就是块腐肉，有什么好？行了，你赶紧带他们走吧，别在这拍照了。好，放心吧，金小鱼，以后这地方我死不来。那你们慢点啊，慢走啊。那个，我就不跟他们走了。我刚要过来看菜苗，需要陪伴吗？谢了，不必了。你不是下班了吗？就不打扰你了，算你识趣。那我们带你车走，拜拜。走你知道咱们这样做是违法的吧？跟我有什么关系？地址是你查的，钥匙是你买通物业配的，我只是过来看看。你开吧
，老而不死，是为贼。天哪！螺蛳粉小姐和咖啡先生的爱情故事。螺蛳粉小姐那天说的台词，后来在一部烂俗甜宠剧里看到了。男主角说的时候，我在想，这是属于我的情话。这哥们说起来真有理。这个是连载的吗？发回原位吧，会被发现。嗯。不过我怎么总感觉，我这是进入到连环杀手的电影里吗？还真说不准。东西我拉到活动中心去，你们就甭管了。谢谢李教授，我们走了。嗯、再借我点水啊。那我也先走了。哎，好吧。开车注意安全。嗯。拜拜。啊、喂，蒋白菊。你怎么去他家了？哦，好，我现在就去找陈未来。他今天去了医院，去找谭月然的心理医生了。好，你注意安全。好。人在中医院。哦，对了，我那个傻弟弟今天也在中央医院做咨询，你给他打个电话，让他和道日峰赶过去。哎，你干嘛呀？他们又不是犯了十恶不赦的大罪，你至于吗？我只是不想让他们绝日，还不想让他们受到伤害，这我都知道。但他们不在乎啊，尤其是我那个傻弟弟，他恨不得为你死一次来报答你的救命之恩。打一个吧，先走吧。喂，金小鱼，你在医院外面呢。陈医生，陈医生，你怎么在这儿？金小鱼给你打电话了吗？刚给我打了呀，你打断了。他让你来的吗？差不多吧。那个心脏移植手术的病人精神状态出现了问题。所以我怕你出现危险，过来接你。那我们现在去找金小鱼吗？他还有别的事，我先送你回家。那边人什么情况啊？要不要报警通知樊主任？哎。哎陈文兰说他在医院门口。安静一点，威廉姆已经找到他了，给那个捐赠者的未婚夫打电话吧。我们还是报警吧，或者找樊主任说。呃、啊，介绍一下，程蔚兰医生，这位是钱程先生，金小鱼的情敌。强敌，别听他胡说八道，我跟金小鱼不熟，上车吧。嗯、呃，你们稍等一下。OK。喂，小鱼，有个上次偷样本的和满脸欠条的家伙，你认识吗？我听见。他说你满脸欠条啊！他跟金小鱼一样让人不愉快，谁能让你愉快了？我二叔，我奶奶，三姑四姑五姑六姑七姑八姑九姑十姑。那我先回家猫着，以免被疯子弄死。你要是找不到傅亮的话，就尽快报警，千万别耽误了。嗯，好，我挂了。上车吧，我晕车，你们开慢点啊。他喜欢人还挺顺手，这是女孩子的特权。您拨打的用户已关机 ，sorry。关机了，怎么办？要报警吗？我是私闯民宅发现了线索，你要是报警的话，警察要抓他还是抓我？那现在怎么办？只能手动去寻找这位未婚夫先生了。先去墓地，再去咖啡厅，最后去他家。嗯。
怎么在这儿？你一直跟踪我。你的文笔很不错，做咖啡师可惜了，咖啡先生。你到底想干什么？我们之间有什么过节？还是你认识我前女友？前女友。前女友蔡淼还活着，蔡淼的心脏还在跳。你是蔡淼心脏的授权者。我是蔡淼，很高兴认识你。你不是蔡淼。蔡淼的心脏在这里，我就是蔡淼。你不想承认我是蔡淼，是因为你变心了，对不对？你想逃跑。我没有变心，我永远也不可能变心。我只是按照他的遗嘱，去过好的生活。我不知道你怎么了，把我绑过来，就为了吓唬我。吓唬你？我没那么无聊。你根本就不明白这颗心脏对我的意义，你也不明白蔡淼对我的意义。这些专利证书、奖状都是我的。得奖了，我真羡慕你啊！是啊，要不然我们去 KTV 吧？对呀、啊、对呀、啊，我们去庆祝一下吧。我就不去了。对呀，那我们就先去 KTV 了。你一个人回宿舍吧。拜拜。从小到大，无论我取得什么样的成绩，大家恭喜我的时候，都会露出一副惋惜的表情。直到我认识了蔡淼，重新认识了这个世界。哎，唐然，唐然，我们一起去逛街吧。嗯，好呀，走呀。我就知道我的选择是对的，很感谢你能因为他感受到这个美丽的世界。但你怎么就不知道珍惜呢？蔡淼这么好，为什么要离开他知道他家在哪儿？我知道。哎，你怎么什么都知道？你是不是干过犯法的事儿？知道就好，赶紧走。嗯。行了，你们回去吧。你家就住这儿啊？对，我家就住这个小区，门口有保安，你放心，你可以走。保安又不是保镖，送你回来。哎呀，好了，你赶紧走吧。你等一下。你今天怎么这么慌张啊？我不是这么慌张，我是，要是让我妈看到你们这有两个适龄男青年，都得给我把户口本留下，赶紧走，赶紧继续，继续。那你慢点啊！走走走，我这这这这这，哎呦，我走了啊，拜拜。舍得抛下我？你到底是谭月然，还是蔡淼？我是蔡淼啊。那你为什么要骗我？我以为你已经死了，所以我才要离开这个伤心的地方。如果你告诉我你还活着，我就不会离开了。可是我的样子变了，所有的一切都变了。变成了另外一个人。我爱的是你的心，不是你的人。只要你的心没变，我们的爱就不会变的。你骗我！你今天去墓园说要离开这里，你要抛下我。我去墓园的时候，不知道你还活着。那你现在知道，还走吗？我当然不走了，我要陪着你，陪你一辈子。
。韩玉然，你醒醒，把他给我留下，把他给我。韩玉然，你别出声。谁呀、啊？蔡淼，快递。我没有买过东西，你赶紧走吧。这个死去的蔡苗的，别出声，快点人救不了你独一无二的谭月然，世上别人再好，他也不是谭月然。把心脏捐给你，不是让你成为蔡淼，是让你成为你自己。无论我们发生了什么事情，都要好好继续活下去啊！我要感谢你，感谢你对他的知恩图报。但是，这不是他想要的。他临走前，对医生说：“希望我可以忘记他，去过新的生活。”给，你怎么才回来？太远了。快给我带上！你能不能矜持一点？少废话，你先给我带上再说。你怎么买这么大的本事啊？无论是你有了他的心脏，还是别人有了他的眼角膜，就算把器官捐在一个人身上，那个人也不是他。谢谢，你可以带他的心脏回来看我。听听他的心跳吗？房子什么的都准备好了，安排好了，租的我同学的房子，东西都寄过去了，托他帮我收拾了一下。哟，对你不错啊，这同学，男孩也好，男女都有，看不出两口子。也好，起码有人能照顾你，而且他们还有个妹妹，好看还单身，是吧？那不是更好吗？<笑>行了，时间也差不多，你赶紧走了。到那边别忘了给我们发个微信，报个平安啊。一个人坐车，手机啊、钱包什么的，看好别丢啊！放心吧，那有机会再见了。照顾好自己，快去吧。走了，您回去吧。嗯、师傅，去高铁站。咱们看这题啊 ，x 减 y 等于三减 a，x 加二 y 等于五 a。那，哎，你怎么选的 c 啊？这答案长短都一样，我猜你不好蒙吧？嗯，我错了。你说选哪个？唐然，小鱼姐，嗯，你怎么在这儿？你和程蔚蓝是我现在最不想看见的人。
你这辈子可能不会碰到急救科主任，但是要碰到殡仪馆工作人员，躲得过他，躲不过我。嗯，太可怕了。哎，听说你要出院了，恭喜啊！谢谢你们，及时把我送到医院。别谢我，是傅亮把你扛下楼的。你一定要记住他说的话，他说服蔡淼的父母给你捐赠心脏，陈未来半夜起来送器官，还有周大夫十几个小时的工作，这一切的努力，都是为了让你成为更好的自己。这段时间我就跟做梦似的，就好像是一个跑龙套的被突然推到了主演的位置。樊主任说我是因为无法适应巨大的喜悦，所以才带入另外一个人的身份做缓冲。醒过来之后，想起前面的事情，简直无地自容。哎，对了，那个特效药的事情，啊，那个是我在贴吧上认识的一个朋友推荐给我的。醒过来之后，我就觉得是那个药有问题，就交给周大夫了。我有个朋友也在追查那个特效药，你方不方便给我一点线索啊？当然没问题啊、嗯！我做了那么多不好的事情，你们也没嫌弃过我，这点忙我必须得帮啊！你这个想的太美了。傅良一听说你起来之后，就立马打包东西，现在已经赶到火车站了。嗯，咱们俩的关系是不可能修复的吧？也不是不可以，你要是做我师兄的女朋友的话。这个咱们再商量呀，你跟他商量呗。要是我出事的话，记得给我随份钱。金小鱼，你可真够损的。送给你。留给你一纸情书，却不舍把人间最苦。谢谢你啊，张全真。哎，这日子没法过了，我都快累死了。前途哥摊上你这么个倒霉弟弟，真是够倒霉的了。只要能回来，怎样都好。只要能回来，怎样都好。你个抖 M， 你不懂，我懂。我懂什么呀？我一个大老爷们儿懂你干嘛？嗯，薛蟠，你叫什么备注啊？薛王婉啊，他脸大有玻璃心，像他薛蟠正合适。人家薛王婉那么喜欢你，你就这么对他？你的绅士风度呢？什么绅士风度啊？我和那幼儿园一起长大的，他尿过多少次床我都知道。爱情里面最重要的是什么？神秘感。我呀，助理跟他没可能的。这又是谁啊？你的备注怎么都奇奇怪怪的？微兰，微然，我刚刚忙完，我看到你给我发短信说你要给咱们志愿者协会捐款，你要捐多少？啊，那个我可能说错了，我是要求被捐款，我没有要捐款。啊？微兰，我跟你约个晚饭吧，我这会儿太累了，太饿了，我刚好就在医院附近。你疯了？你能不能别说话呀？啊啊，吃食堂啊？太好了，我就喜欢吃食堂。行，我马上就过去。啊。张瑞峰，你要泡那个医生啊？他可是金小鱼的闺蜜，你小心死无全尸啊！那个，我是小说里缺一个女医生的角色，我过去采采风。你这哪是采风啊？你这分明是采花。我求你了，你能不能别打扰我呀？等你哥过来，你们一起收拾东西。我求你了啊！拜托，拜托，拜托啊！我等着看你死啊！阿姨，拌份土豆丝。啊。你从哪儿冒出来的？从你心里啊。要吃啥？自己点。我要吃这个。红烧茄子。啊，还有这个。西红柿炒蛋。你能不能点个硬菜啊？大爷请得起。大爷，我要吃梅菜扣肉。OK。梅菜扣肉，四两米饭够不够？四两米饭是多少？你先过去坐着，一会儿就知道。阿姨，四两米饭要两碗。魏兰呐。这小白脸可不行，他跟着你跑来吃食堂，还让你花钱，吃软饭的。阿姨啊，我都这个年龄了，我妈催着我结婚呢，我哪能挑啊？吃软饭就吃软饭，我算是看开了。我先过去啦。我谢谢。嗯，我奶奶跟我说我肠胃不好，所以让我吃软饭。但是你给我点的这个梅菜扣肉，你也不至于这样吧？
。有句话叫“天下没有免费的午餐，晚餐也是”。上次呢，你偷我采样的事儿，我还没跟你计较，赶紧吃吧、啊。那你上次偷了我的心，我偷了你的采样，咱们俩算是扯平了。你的心我不要，快走。你不能这样啊！我们俩在一起已经算是官宣了，你不能这样始乱终弃啊，对吧？那我跟你同归于尽，行吧？哎，对了，嗯，有个正经事要问你啊。小鱼和你那朋友，是不是在谈恋爱？有点担心。这不关你的事儿，他们俩谈不谈恋爱，那是他们俩之间的事儿。我那个朋友虽然长得没有我帅，年纪呢也比我大，但是心地还是很善良的。就是因为心地善良，我才担心啊。万一我说，万一哪天小鱼伤了他的心，你千万不要说他不好，一定要帮他说句好话，最、嗯、好能讨点分手费。合着你是担心我朋友，没有担心我、啊。对啊，小鱼又没谈过恋爱，而且你也知道他身体不好。如果我是说，如果他有将来的话，你一定要帮我转告你那位朋友。加油！他们也不一定谈恋爱啊，说不定是兄弟情呢、啊，是吧？也是，不管是什么情，反正他对小鱼好就可以了。嗯。我有事先走了啊！哎，哎，你。兰花这个东西跟写字是一样的，要抑扬顿挫，还有，整个过程一定要注意，否则的话会。今天我给你挂，我不过生日，我从来都不过。不行不行，不喜欢带这个东西。就一次，我从来都。就一次，我求你了，留下。哎呀，过生日多好，哇哦，特别帅，不傻。还插蜡烛。嗯，百岁，一百岁。嗯，你是觉得我年纪太大了吗？没有啊。好了好了，闭眼闭眼，闭眼闭眼。要、啊、开始了。啊！这、啊、日快乐，生日快乐，生日快乐，大不了就开心吗？那我们一起过一个吧。我不过生日，我不喜欢。资料上面显示你的生日是在秋天，九月还是十月来着？那不重要。来吧，许个愿。来。嗯生日快乐！谢谢。许了什么愿？刚才。我刚才许愿，嗯，是我想谈恋爱。
，你让少年我长发为一剪。谁分辨梦是执念或只是谎言？过境迁分不破灭就是仙。是。